А жители Каргандинской области жалуются на то, что отдых на родине для них стал недоступным. Дорога в одну из живописнейших мест Казахстана, курортную зону Баянаул, превратилась в настоящее испытание. Проехать туда не решаются не только простые автолюбители, но и водители частных автопарков. Чего они опасаются, расскажет Людмила Батюшкина. По такой дороге, словно по огромной стиральной доске, приходится трястись больше 40 километров. Автобус преодолевает этот путь за полтора часа. От Караганды до границы Павлодарской области сплошной грейдер. Дальше до Баянаула асфальт, которого каток ремонтников не касался уже несколько десятков лет. Водитель Нуржан сегодня совершает свой первый рейс по направлению караганды Жасыбай и очень жалеет свой автобус. Эта машина убивается. Сейчас надо сделать машину, полностью проверить надо. Ходов. А вас сюда на постоянный маршрут поставили? Нет, нет. Это другой маршрут вообще. -то. А еще да, поедете, они... если поставят? Да, они не поедут. По словам пассажиров, которые уже не первый раз едут из Караганды в Баянаул и на озеро Жасыбай, с каждым годом дорога все хуже. Водителя частника найти трудно, даже за повышенную плату. Ведь заработанные деньги все равно придется вложить в ремонт машины. Хотели ехать на своей машине, но нам знакомые просто рассоветовали, потому что потом машину мы не соберем. И сколько денег в нее нужно будет вложить? Меж тем, Баянаул и Жасыбай – красивейшее место и могло бы стать курортом не только республиканского значения. В Министерстве транспорта и коммуникации о состоянии дороги знают. Говорят, уже лет 9 ежегодно подают заявки на выделение средств на ремонт трассы, но пока только собираются разрабатывать проектно-сметную документацию на обновление автополотна. На каждый километр как минимум 200 миллионов нужно будет. Это 18,5 миллионов. Почти 19 миллиардов тенге нужно будет, чтобы полностью провести капитальный ремонт этой дороги. Зато в конце этого нелегкого пути самых стойких ждут поистине незабываемые красоты. Живописная природа, чистейшая вода и воздух. Но по словам председателя комитета автодорог, по многим природным жемчужинам страны, озерам Кульсай и Алаколь, Каркаролинску, ведут вот такие разбитые трассы. Похоже, планы по развитию туризма в Казахстане еще долго останутся лишь на бумаге. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, информбюро Карагандинской и Павлодарской области.